Hola y muy buenas a todos, aquí estamos en el segundo episodio con la facción de los reyes funerarios, mejor dicho la raza Y vamos a continuar con el asedio What? Solo por pasar encima te desearía ya un mensaje Vale, vale Relájate, señora Vale, lo, lo vengaremos, tranquila Vale, ahora tenemos dinero no suficiente, el orden público lo podremos subir mm, No estaría del todo mal Aunque los ingresos me vendrían muy bien Y esto aún sería mejor Pero, Bueno, en el orden público nos permitía crear buitres Que las unidades voladoras pues tampoco que vengan mal, sinceramente como cuesta poquito, pues me vendría bien. Así que... Podemos... Vale, hay una... Esto lo podemos despertar. Los buitres, que de momento no quiero, porque quiero reservarme los... Eh, vasos canopos. Así que vamos a pasar turno. Y a ver qué se traen entre manos. Nuestros enemigos. What? ¿Qué? Vale, creo que esto es una... Vale, no sé lo que es esto Peregrinos de Mirmiria Servidumbre eterna Los sacerdotes funerarios del culto mortuorio Han abandonado su necrópolis en busca de sirvientes que los ayuden En su obra sagrada Hay que mantener y promover los encantamientos de salvación Pero no todos son candidatos adecuados para tal labor ¿A quién podemos pedírselo? Unos cuantos huesos y cuerpos. Esto me da igual. Vas a por menos 40. Pues unos cuantos huesos y cuerpos. Yo no quiero perder vasos canopos. Estamos en guerra con esto, se supone, ¿no? Sí, pero no sé quién son. Uh, o sea, es lo que a más facciones. Como que además me lo ha puesto como mensaje. No pueden ser humanos estos. A ver, Karak. Thorn. Vale, tiene más fuerza que. El colmillo rojo. Bastante más. Vale. Vamos a librar la batalla. Que este. Territorio lo necesito ya. Sí o sí. Así que vamos al lío. Dios, esta facción cada vez me está encantando más, eh. Sinceramente. Aliados. Empezarán en la ciudad, espero yo. Aunque bueno, si empiezan fuera, pues mejor para mí. Uh, voy a arriesgar con 10. Que de todas maneras creo que no lo uso. Pero mira. Vale, las unidades pesadas las voy a dejar al margen. Que no creo que las hieran. Vale. Vale, vamos a entrar por la parte este esta vez. Vale, voy a desplegarlo al máximo. Y vamos a entrar, pues... Pues mira, sí, esta vez vamos a entrar fuerte por la parte... Por una parte solo. Ha quedado clarísimo, yo creo, ¿no? Lo que ha dicho. Vale, y la... Infantería pesada. La voy a poner aquí al margen. El margen derecho. Y estas unidades lanceros de... Carne de cañón como la anterior vez. Aunque separados unos de otros. Da igual que esta. Vale, comenzamos el despliegue. Iniciamos la batalla. Vale. Y antes de nada, vamos a ir seleccionando ya los puntos que queremos. 
y por ejemplo las arqueros que vienen aquí y digo yo que tendrán rango suficiente las unidades pesadas aquí y aquí vale por último bueno por último <ríe> a ver la cuerpo a cuerpo van a ir aquí aquí y aquí vale Después, Cali, Cálida va a ir allí. Y este tío también aquí. Más lanceros aquí. Y perfecto. Y ahora tendríamos todo esto. Y mi unidad de lanceros que va a ir justo aquí. Simplemente de carne de cañón, como he dicho. Ostras, ¿qué dices? ¿Tienen... ¿Tienen catapulta o qué tienen? ¿Son flechas explosivas? Parecen bombardas <ríe> a, a, a tope. Me voy a intentar poner más lejos. De este edificio, para que si no tenga rango, como veis. Ah, no tiene. Pero me está disparando aquí. Vale. Bien. Es grande lleno además. Mira, voy a acercarlas, que si no voy a perder más, yo creo que si las alejo. Vamos, vamos a llegar. Vale, perfecto. A ver si tiene las unidades voladoras. Vale, perfecto. No creo que gastar una en la vida. Bien, bien, bien. ¿El hechicero este ya ha llegado? Pues sí. Bueno, mueven los buitres. Bueno, me he olvidado los buitres, son murciélagos esa unidad. Vale, si muevo aquí mi unidad, podría meter una pedazo de bomba ahí. Buena, buena, ¿eh? Tiene que ir ahí, tiene que ir ahí. Si no, la bomba no va a ser bastante... Muévete, muévete, muévete. Creo que sea suficientemente grande. Ahí, ahí estamos. Ahí está bien, ahí está bien. Bien. Vale, por otro lado estamos metiendo bastante daño. Perfecto, las puertas abiertas. Vamos a entrar ahí. ¿Le ¿Llegarán los ataques? No 
parece. Oh, sí, sí. Me voy a entrar, pared. Vale, ahora creo que me dejé que me dejen de disparar. Y que entren en la fortaleza ya. A disparar y acertar Venga, no le deis al muro Bueno, si acercan tanto no le van a dar ni de coña Que va, que va No le dais Ni de blas Vale, vamos a ponerlo aquí Ahí. ¡Defensa! Bueno, vamos a atacar. Que además restaremos puntos. <risa> bueno, si no me los matan antes ellos. Deberían poder acabar con ellos sin mucho problema. Me hechicero ha muerto. Primera noticia, eh. Bueno, tampoco es que lo hubiera utilizado mucho, sinceramente. Ni enterarme, eh. Súper empanadísimo me he quedado. Vale, ya está desintegrado. Venga, que me ataquen al líder supremo. A Calida. Sí, sí, atacarme a Calida. Por favor. Me hacéis la persona más feliz del mundo. Sí, 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 sí. Me que bomba. ¡Bum! ¡Snap! Me voy a quedar muy pronto esta vez. Míralo, míralo. ¡Wow! ¡Al turrón! <risa> bueno, se han frenado porque han matado el objetivo. Vamos a freír a tiros al general. Venga, dispara, dispara al general. Quiero reventarle. Además escudado, eh. Vaya hostia medido, eh. Para empezar, ha estado fresco. Y muerto. Venga, a pastar. Victoria decisiva y tanto no se ha vivido nadie. 96 pérdidas solo. 144 cálida, madre mía, cálida las leches que mete. Oye, mi hechicero ha muerto porque no tengo ni idea de dónde está, ni de dónde está, ni qué ha hecho. Pero ha matado a 14. 
Rito desbloqueado. Crear encantamiento de Tsar. Se invoca al dios del desierto y una poderosa tormenta de arena atraviesa las dunas para librar la tierra de los muertos, de los intrusos vivos y muertos. El rito se puede realizar a través del panel de los ritos. Este. Eh, vale. <risa> eh, bueno, perdonad por eso. Pero... En la parte inferior derecha, vale, vale sí. Vale, estas facciones ya las habías encontrado. Recompensa completada, perfecto. Ah, ah bien, he fracasado. Bien, 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 fresquísimo. Vale, si nos dan más ingresos, lo veo bien. Lo que no vienen es que no quiten ingresos a esta unidad. Rey funerario. Vale, cuidadín con esta unidad. Vale, y más vasos canopos. Perfecto. Esta es una unidad de artillería y además móvil. Me parece que era. Me, cuando me refiero a móvil es que se, se podía mover bastante bien. No, no tan lento como una catapulta, creo. Y en el alcance de, tiene bastante. Y el daño es considerable también. Así que ni tan malo. Vale, como vamos a estar un turno. Vamos a reclutar. Unidad cuerpo a cuerpo. Una de arqueros. Y... Otra de lanceros. Venga, perfecto. Si se quedan ahí por mí, perfecto. Porque mientras nos juramos, nos hacemos más fuertes y la reventaremos. Y ahora tenemos recursos que son diamantes. What? Pacto en agresión. Moderado. Pues... Acuerdo comercial. Eh, me da cerveza enana y tarifas. No, quizá la cerveza enana da algo. Bueno, creo que exigir el pago demasiado. Vamos a ver si suerte. Pues no, pues que te den. Créeme que a mí me da igual. Además, créetelo bastante fuerte. Bien. El prestigio es cada vez mayor, mi señor. Todo Se señora, ¿vale? He oído hablar de tus conquistas. Hasta los reyes y los señores de las bestias más lejanos temen tu creciente poder. Sí, sí, pero no te pases y ahí me vas con respeto. Soy tu señora. Mm, vale. Saqueo. No, que tampoco que te saque tanto, ¿vale? Bao. Oh, va. Eh, ¿En serio me sale esa resolución? Rip them like wheat. Pues vamos a jugarla. No entiendo por qué te sale esa resolución con el pedazo de ejército que llevo. Pero seguramente será por la caballería que descompensa mucho. Y nos resta, pues, puntos favorables a la hora de hacer la resolución automática, supongo yo. Voy a misar, creo que me va a meter una tunda importante. Y muy serena. No me voy a... Exactamente. No quiero desplegarlos mucho porque tienen caballería, como sabéis. Y me pueden coger ventaja en esa tontería. Vale. Bueno, no creo que hagan falta tantos.
Vale. Y por lo demás, Calida. Vale. Vale, estas unidades se ya pueden centrar en la caballería. Me vendrá perfecto. Así que si sí, ya ponen a tiro. Que además pienso que ya sé lo que van a hacer. Vale, pues no sé lo que van a hacer, sinceramente. Madre mía, ahí estamos. ¡Wow! Les ha bajado un montón a morar, eh. La leche la estamos descomponiendo, eh. Adiós. Desintegrados. Oh, oh. Ahí estamos plantando de escala ahí. Ahí estamos, por si acaso. Más cosas. Más vaso, más, más fuz, más jofia. Bueno, vamos a retirar las unidades ya de arqueros. Vale, no le he quitado el... Ah, sí, sí, no. La calidad que me cambia caja es potente. Es un rey funerario traidor. Así que no se merece nada. Bien, el señor enemigo ha caído. Así que su ejército pronto deberá caer. Venga, victoria decisiva. No creo que hayamos perdido más de 100 hombres, exactamente. Vale, ha sido una buena batalla. A ver, no era difícil, quiero decir. No entiendo por qué a veces la resolución automática te sale así tan descompensada, pero bueno. Rey War. Rebeldes de los reyes funerarios. Capacidad de movimiento más 20. Bueno, que os he dicho, cada vez que ganáis una batalla o asedio, os dan, como veis, 20 30, ey, joder. 30 vasos canopos. Vale, ya tenemos orden público estable. Así que ahora podríamos empezar ya. O con mercancías. Que no estaría mal aumentar el crecimiento en la provincia en sí. En lo cual eso no me vendría mal, sinceramente. Bueno, el carro esqueleto no lo uso mucho. Guarda el sepulcro de alabardas. Buah, es que demora muchísimo el... ¿6.000? El edificio cuesta 6.000. Vale, vale. Pues... Divertido. Vamos a ver. Pues quizás sí. Voy a poner ese edificio. ¡Victory! Y vamos a mejorar ya. Bonificación a la carga de resistencia mágica. No vendría mal. Uh... Mm, vale. Vamos a mejorar ya en sí el personaje como tal. Vale. 
sinceramente no creo que suponga mucha amenaza ahí. Realizar rito. Se invoca del desierto una vez totalmente. Todas tus regiones serán golpeadas por tormenta de arena cuando... Causando desgaste a los ejércitos... For... Vale, esto no lo quiero aún. Esto no me, me interesa ahora mismo. El rito lo voy a dejar ahí al margen. E iremos pronto a por la meseta perdida. Y la marisma de la muerte también la tomaremos pronto. Cuando podamos tener otro señor. Que es lo que nos permitirá la capacidad de ejército más uno. El despertar. Vale, vamos a ir a finalizar el turno. ¿Esto qué es? Uh... Facción encontrada. Tribu cuerno dentado. Morías. Vale, ya tenemos la dinastía mejorada. Perfecto. Uy. Capacidad de héroe más uno de los sacerdotes. No me interesa. Bueno, no vamos a ver. Ahora mismo, como veis, los jinetes, no, Joder. no me ha dicho que iba a hacer esto, con los 200 vasos canopos, y no estaría mal del todo, añade el rey, el rey funerario racas, va, esto sí que lo necesito ya, así que vamos a ponerlo. Y tomaremos Macrorac. Vale, facción destruida. Un problema menos. Velocidad y defensa cuerpo a cuerpo. Indomable y F4. Vale, voy a ponerle defensa cuando pueda. Bueno, mejor dicho, armadura. Eh, habrá algún eh... a ver bueno si no solamente habrá algún eh, objeto mágico que podamos comprarle eh. vamos a meter eso de velocidad podemos mejorarlo real oh el edicto es verdad es verdad el edicto se, se me olvidaba orden público más 5 ¿Por qué me ha bajado ahora el orden público? Por el conquista, vale, entonces ahora me subirá. Velocidad de reemplazo de bajas. Coste de construcción menor 10 a todo edificio. Estás impositiva más 5. Crecimiento más 25. Es poca broma, ¿eh? esto del crecimiento vendría muy bien. Pero la tasa impositiva y el coste de construcción. Bueno, como ahora mismo no voy a construir nada, voy a darle de momento esa. Vale. Uy, uy, qué buena, qué buena. Ni tan malo. Ya encontramos cuatro territorios, lo cual no, nos viene bastante bien. Me gustaría extenderme más rápido y por eso necesitamos un nuevo señor. Que ahora es el que vamos a reclutar gracias a la nueva tecnología. Eh, eh, ¿Es cosa mía o había dos ojos rotos? Eh, de, de facciones me refiero. Pacto de una lesión. ¡Alta! Ostras, acuerdo que me el chaval. Pero, pero, ¿dónde estás, Bomek? Espero que no sea aquí. Ver, me juego lo que queréis que esta facción es esta. Porque no la veo. Y. Cobarde. Tibio ahora. Madre mía. Se les somete fácilmente y son propensos al fracaso. Bien. Fresquísimo. <risa> Convertirse en tributario. Vale, y me pagas 300. Si no, muerte. Pues muerte. 
Es muerte para ti. Entra en guerra con la siguiente facción. Aragnos. ¿Se llama así en serio? ¿Aragnos? Vale. ¿Cómo es grande es esta facción? En ocho turnos que van a empezar. La mía, aquí ya podríamos construir bastante, ¿eh? Poca broma. Vale, pues como os digo, lo vamos a dejar aquí en el segundo, el segundo episodio, lógicamente. Y bueno, eh, si tenéis algún consejo, alguna sugerencia de algún edificio que queráis que construya en toda esta provincia, pues comentármelo. Así tengo alguna idea pensada ya. Porque los recursos vienen muy bien para comerciar y demás. Con lo cual lo iremos viendo. Y tenemos bastante producción de unidades. Para el crecimiento vendrá muy bien. Así que bueno, como digo, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y estudiaré a ver la siguiente tecnología que debemos pues aprender. Así que bueno, ha sido un placer y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.